तो ही क्लास आज हमें करना है चैप्टर नंबर एट मोशन नाइन्थ क्लास आज हम उसके क्वेश्चंस करेंगे तो एन के क्वेश्चंस हम करते हैं सबसे पहले स्टार्टिंग करते हैं ये है आपके एन में पेज नंबर हंड्रेड के ऊपर है ब्लू बॉक्स क्वेश्चन तो पहले उनको डिस्कस करते हैं ठीक है सबसे पहला क्वेश्चन है इसके अंदर ये रहा ए फार्मर मूव्स अलोंग द बाउंड्री ऑफ ए स्क्वायर फील्ड ऑफ साइट टेन मीटर इन फोर्टी सेकेंड यानी कि एक फार्मर है वो एक स्क्वायर फील्ड के स्क्वायर यानी कि एक वर्क एक स्क्वायर स्क्वायर मतलब इसकी चारों साइड इक्वल होती है ठीक है उसकी साइड है दस मीटर ठीक है तो उसको पूरे उसका चक्कर लगाने में चालीस सेकेंड लगते हैं ठीक है पूरे स्क्वायर के फील्ड का चक्कर लगाने में फोर्टी सेकेंड लगते हैं ठीक है तो टोटल डिस्टेंस कितना चला होगा उसने एक चक्कर में तो उसका पैरीमीटर चला होगा तो पैरीमीटर कितना होता है स्क्वायर का फोर मल्टीप्लाई साइड तो फोर मल्टीप्लाई टेन दैट इज फोर्टी ठीक है तो फोर्टी मीटर उसका पैरीमीटर आ गया ठीक है देखिए वट विल बी द मैग्नीट्यूड एंड ऑफ द डिसप्लेसमेंट ऑफ द फार्मर एट द एंड ऑफ टू मिनट एंड ट्वेंटी सेकेंड तो इसने पूछा है कि डिसप्लेसमेंट कितना होगा दो मिनट और बीस सेकेंड के बाद ठीक है तो चलिए इसको देखते हैं कैसे करेंगे सबसे पहले तो आप क्या करते हैं आप निकालते हैं कि एक बार अगर वो उसका राउंड लगाता है तो उसको कितना डिस्टेंस चलना पड़ेगा तो आप निकाल चुके हैं दैट इज फोर्टी मीटर ठीक है ना चालीस सेकेंड में निकल जाएगा वो पूरे उसके राउंड लगा लेगा अब दो मिनट बीस सेकेंड में वो कितना चलेगा दो मिनट बीस सेकेंड को हम सेकेंड में कन्वर्ट करेंगे तो एक मिनट में सिक्सटी सेकेंड होते हैं वन मिनट में सिक्सटी सेकेंड तो टोटल वन ट्वेंटी प्लस ट्वेंटी वन फोर्टी सेकेंड आ गया ठीक है तो वन फोर्टी सेकेंड में वो कितना चलेगा तो देखो फोर्टी सेकेंड में फोर्टी मीटर चलता है तो एक सेकेंड में एक मीटर चलेगा ठीक है और वन फोर्टी सेकेंड में वन फोर्टी मीटर चलेगा ठीक है तो इस तरह से वन फोर्टी मीटर उसने टोटल चला ठीक अब हमें निकालना है कि उसके राउंड कितने हो जाएंगे तो देखो यहाँ पर फार्मर कंप्लीट एक राउंड में फोर्टी चल रहा है तो नंबर ऑफ राउंड कैसे निकालेंगे टोटल डिस्टेंस अपॉन डिस्टेंस इन वन राउंड ठीक है इसको सोल्व करोगे तो आएगा थ्री पॉइंट फाइव राउंड यानी कि तीन राउंड तो पूरे लगा देगा और एक राउंड आधा ही लगेगा ठीक है तो इसका मतलब वो कहाँ पे होगा अब आप इसमें एक स्क्वेयर बनाओ अपनी नोटबुक में और उसके तरफ लिखो ए बी सी डी अगर वो ए से चलता है तो ए से बी बी से सी सी से डी डी से एक राउंड हो गया फिर ए बी सी डी दो राउंड हो गए फिर ए बी सी डी तीन राउंड हो गए और फिर लास्ट का जो राउंड है वो आधा होगा तो वो दूसरे कोने पे होगा यानी कि डायगनल पे होगा ठीक है डायगनल होगा उसका स्क्वायर का और डायगनल की हमें लेंथ निकालनी है क्योंकि हमने डिस्प्लेसमेंट क्या सीखा था इट इज़ द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट को जोड़ दो वो अपने पास क्या आता है डिसप्लेसमेंट आता है ना तो इस तरह से हम डाइगनल निकालेंगे तो स्क्वेयर के डाइगनल का फॉर्मूला क्या होता है साइड का स्क्वेयर प्लस साइड का स्क्वेयर ठीक है ये स्क्वेयर हमारे पास जैसे भी होगा उसकी साइड का हम फॉर्म निकाल सकते हैं बड़े आराम से तो ये हमारे पास आ गया टोटल उसका डिस्टेंस ओके कोई डाउट ठीक है अब देखते हैं इसका और कुछ भी पूछा क्या इसने नहीं यही पूछा था तो इसने केस टू कहा है कि स्टार्टिंग पॉइंट इज द मिडिल पॉइंट ऑफ एनी साइड ऑफ द फील्ड अगर इसने खेत के किसी बीच में से भी चलता तो भी इसका आंसर वही आता ठीक है फिर हमें हमेशा उसी तरह से लेके चलना होता है ना कि अगर वो एकदम से किसी कोने से ही चलेगा तो ठीक ओके तो नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू फॉर डिस्प्लेसमेंट इट कैन नॉट बी जीरो क्या डिस्प्लेसमेंट जीरो हो सकता है बिल्कुल हो सकता है जब आप सर्कल में घूम फिर के वहीं आ जाओ ठीक है जहाँ से चले वहीं पहुँच जाओगे तो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस कितना हुआ जीरो ही हुआ ठीक है ना तो डिसप्लेसमेंट क्या होता है हम पहले कहाँ थे हम बाद में कहाँ हैं उन दोनों को एक स्ट्रेट लाइन से जोड़ दो उसको आप क्या बोलते हैं डिस्प्लेसमेंट बोलते हैं ठीक है तो फर्स्ट पॉइंट तो नोट ट्रू आ गया ठीक है आंसर आपके सामने है ही उसके बाद है इट्स मैग्नीट्यूड इज ग्रेटर देन द डिस्टेंस क्या इसका मैग्नीट्यूड यानी कि उसकी जो नंबर की वैल्यू है डिस्प्लेसमेंट की क्या वो डिस्टेंस से ज़्यादा हो सकती है तो नहीं हो सकती क्योंकि डिस्टेंस क्या होता है कैसे भी चलो लेकिन डिस्प्लेसमेंट क्या होता है सीधा चलो तो आप खुद सोच के देखो कि सीधा चलो और कैसे भी चलो मैं छोटा कौन होगा सीधा चलो ही होगा ठीक है ना सीधा डिस्टेंस छोटा डिस्टेंस होगा तो इस तरह से हम डिसप्लेसमेंट की दो प्रॉपर्टीज अपने को पता लगेगी कि डिस्प्लेसमेंट जीरो भी हो सकता है और डिस्टेंस से हमेशा छोटा ही होगा ठीक है नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास स्पीड और वेलोसिटी में क्या क्या डिफरेंस होते हैं पेज नंबर वन हंड्रेड टू पे तो आप इसको एक बार नोट कर सकते हैं स्पीड क्या था डिस्टेंस अपॉन टाइम वेलोसिटी था डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम तो 
अपने को पता है डिस्प्लेसमेंट जीरो हो सकता है तो इसका मतलब वेलोसिटी भी जीरो हो सकती है वेलोसिटी नेगेटिव भी हो सकती है लेकिन ये कभी नेगेटिव नहीं हो सकता ठीक है स्पीड जीरो कब होगी जब चलोगे नहीं तो स्पीड जीरो ही है ठीक है लेकिन वेलोसिटी नेगेटिव का मतलब क्या है हम अपोजिट से चल रहे हैं जैसे कि मैं आपको कहता हूँ कि ईस्ट में जाओ लेकिन आप चल पड़े वेस्ट में उसका मतलब क्या है कि हम अपोजिट डायरेक्शन में जा रहे हैं और फिजिक्स के अंदर अपोजिट डायरेक्शन के लिए हम नेगेटिव साइन यूज करते हैं ओके ठीक है आगे बढ़े नेक्स्ट उसके बाद अंडर वट कंडीशन द मैग्नीट्यूड ऑफ एवरेज वेलोसिटी इज इक्वल टू एवरेज स्पीड तो स्पीड और वेलोसिटी कब बराबर होती है तो स्पीड का फॉर्मूला था डिस्टेंस अपॉन टाइम वेलोसिटी का था डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम दोनों के अंदर टाइम तो कॉमन है ऊपर डिस्टेंस है इसमें ऊपर डिस्प्लेसमेंट है तो वेलोसिटी को स्पीड के इक्वल होने के लिए क्या करना पड़ेगा जब डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट के इक्वल हो जाए तो वेन डिस्टेंस इज इक्वल्स टू डिस्प्लेसमेंट तब स्पीड इज इक्वल्स टू वेलोसिटी और डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट के इक्वल कब होता है जब वो सीधे रास्ते चलता है ठीक है जब स्ट्रेट लाइन में चलेगा तो स्ट्रेट लाइन में चलने का मतलब एक्चुअल में कितना चल रहा है वो डिस्टेंस है और छोटा रास्ता भी तो वही है ठीक है उसके बाद है वट डज द ओडोमीटर ऑफ एन ऑटोमोबाइल मेजर तो ओडोमीटर होता है जो हमें डिस्टेंस बताता है तो डिस्टेंस मेजर करने के लिए तो जो गाड़ियाँ होती है उसमें लगा होता है ओडोमीटर ठीक है इसमें बताता है ना इतने किलोमीटर चल चुकी है गाड़ी वो सब ओडोमीटर का काम है नेक्स्ट है वट इज़ द पाथ ऑफ ऑब्जेक्ट लुक लाइक वेन इट इज यूनिफॉर्म मोशन यूनिफॉर्म मोशन में क्या होगा इसकी स्पीड चेंज नहीं होनी चाहिए ठीक है यानी कि सीधा चल रहा है तो स्ट्रेट लाइन पाथ होगा यूनिफॉर्म मोशन के लिए ओके उसके बाद है नेक्स्ट क्वेश्चन ड्यूरिंग एन एक्सपेरिमेंट A signal from spaceship reached the ground station in फाइव minutes. What is the distance of the spaceship from the ground station? तो आपको बता देखो सिग्नल पहुँचने में पाँच मिनट लगे और आपको बता रहे हैं डिस्टेंस कितना होगा अगर स्पीड हमें दे रखी है तो तो स्पीड बराबर डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है ठीक है तो डिस्टेंस कितना आ जाएगा इसको उधर ले जाओगे तो मल्टीप्लाई में हो जाएगा तो देखो इसको कैसे किया हुआ है टाइम टेकन बाय सिग्नल टू रीच इज फाइव मिनट मिनट के हमने सेकेंड बनाए सेकेंड क्यों बनाए क्योंकि यहाँ पर मीटर पर सेकेंड है ठीक है यहाँ पे सेकेंड लिखा हुआ ना इसलिए ओके तो डिस्टेंस स्पीड की वैल्यू थ्री मल्टीप्लाई टेन की पावर एट डिस्टेंस की वैल्यू हमें निकालनी है और टाइम की वैल्यू थ्री हंड्रेड सेकेंड जब आप इसको सोल्व करोगे तो आंसर आ जाएगा नाइन इंटू टेन की पावर टेन मीटर ओके तो ये आपने एट्थ क्लास में सीखा हुआ है एक्सपोनेंट एंड पावर में कि हम इन चीज़ों को कैसे सोल्व करते हैं ओके नेक्स्ट आता है हमारे पास पेज नंबर वन जीरो थ्री पर क्वेश्चन है वेन विल यू से दैट बॉडी इज इन यूनिफॉर्म एसोलेशन एंड नॉन यूनिफॉर्म एसोलेशन तो आप कब कह सकते हो कि बॉडी का यूनिफॉर्म एसोलेशन है तो यूनिफॉर्म एसोलेशन होता है जब उसकी वेलोसिटी इक्वल अमाउंट में इंक्रीज हो या डिक्रीज हो और नॉन यूनिफॉर्म होता है जब उसकी वेलोसिटी अन इक्वल अमाउंट में इंक्रीज या डिक्रीज हो ठीक है जैसे आप किसी ऑब्जेक्ट को ऊपर से नीचे फेंकोगे तो उसको यूनिफॉर्म एसोलेशन बोला जाता है उसकी स्पीड जो है वो टेन के अकॉर्डिंग चेंज होती है वैसे एग्जैक्ट वैल्यू 9.8 है तो पहले सेकंड उसकी स्पीड होगी 10, दूसरे सेकंड 20, तीसरे सेकंड 30, फिर 40, तो उसको हम बोलते हैं यूनिफॉर्म एक्सलेशन ठीक है जब स्पीड इक्वल इक्वल बढ़े और जब इक्वल इक्वल ना बढ़े तो नॉन यूनिफॉर्म हो जाएगा तो यहाँ पे वही लिखा हुआ है तो इसको पढ़िए एक बार ए बॉडी इज सेट टू बी टू हैव यूनिफॉर्म एक्सलेशन इफ इट ट्रेवल्स इन स्टेट पाथ स्टेट पाथ में चलना चाहिए इन सच ए वे इस तरह से चले कि इसकी वेलोसिटी चेंज एट यूनिफॉर्म रेट यूनिफॉर्म रेट का मतलब होता है जैसे मैंने बताया कि पहले पाँच फिर छः फिर सात फिर आठ फिर नौ या फिर पाँच फिर दस फिर पंद्रह फिर बीस और उसके बाद ट्वेंटी फाइव ओके और या फिर इंक्रीज हो या डिक्रीज हो दोनों काम हो सकते हैं एसोलेशन दो तरह के थे ना अपने पास एक था पॉजिटिव और एक था नेगेटिव तो नेगेटिव में क्या होगा पचास की स्पीड से चल रहे थे आपने ब्रेक लगाए पचास से चालीस फिर तीस फिर बीस फिर दस फिर जीरो तो वो हो जाएगा नॉन हो जाएगा यूनिफॉर्म लिए एसोलेशन लेकिन नेगेटिव वाला डिक्रीज वाला ठीक है और नॉन यूनिफॉर्म में क्या होगा जब उसके अंदर नॉन यूनिफॉर्म तरीके से चेंज होता है ओके ठीक है नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं नेक्स्ट है अ बस डिक्रीज इज इट स्पीड फ्रॉम एट्टी किलोमीटर पर आवर आवर माइनस वन का होता है पर आवर यानी कि अस्सी किलोमीटर वन आवर में चल रही है बस और ये सिक्सटी किलोमीटर वन आवर में चल रही है ठीक है उसने अपनी बस ने क्या किया अपनी स्पीड को कम कर दिया पहले उसकी स्पीड थी एट्टी किलोमीटर अब हो गई सिक्सटी किलोमीटर और उसको टाइम कितना लगा पाँच सेकंड लगे तो आपको एक्सलेशन निकालना तो टाइम सेकंड में है लेकिन स्पीड तो किलोमीटर आवर में है तो हमें इसको चेंज करना पड़ेगा तो एट्टी किलोमीटर किलोमीटर के मीटर बनाओगे तो मल्टीप्लाई थाउजेंड डिवाइड में आवर है माइनस वन का मतलब डिवाइड में आवर है आवर के सेकेंड बनाओगे तो एक घंटे में कितने सेके
मल्टीप्लाई ऊपर तो आएगा किलोमीटर के नाम का थाउजेंड और नीचे आएगा थ्री सिक्स जीरो जीरो जब आप इसको काटोगे तो आपको फाइव बाई एटीन मिलेगा तो आपको ये याद रख लेना सीधा ही कि अगर हमें किलोमीटर पर आवर से मीटर पर सेकेंड बनाना है तो हम फाइव बाई एटीन से मल्टीप्लाई कर देते हैं ठीक है तो इसको आप मल्टीप्लाई करोगे तो इसका आएगा ट्वेंटी टू पॉइंट टू टू ठीक है इसको सोल्व पूरा करने की जरूरत नहीं है अब इसको करोगे तो इसका आएगा एटी को फाइव से करोगे तो फोर हंड्रेड अपॉन एटीन यानी दो सौ बटेन आएगा इसका आएगा टू हंड्रेड अपॉन नाइन इसका आएगा वन फिफ्टी अपॉन नाइन ठीक है तो इस तरह से भी आप इसको कर सकते हो उसके बाद हमने फॉर्मूला कैसे कहा था एसोलेशन का वी माइनस यू अपॉन टी वी का मतलब फाइनल स्पीड बाद में स्पीड कितनी थी यू मतलब इनिशियली शुरू में स्पीड कितनी थी और डिवाइड में टाइम तो उसने स्पीड को कम किया है डिक्रीज लिखा हुआ है ना तो इसका मतलब बाद में स्पीड साठ वाली थी साठ मतलब सिक्सटीन तो सिक्सटीन पॉइंट सिक्स सिक्स माइनस ट्वेंटी टू पॉइंट टू टू डिवाइडेड बाई फाइव और इसको आप सोल्व करोगे तो आपका एसलेशन आ जाएगा नेगेटिव साइन का मतलब स्पीड कम हो रही है पॉजिटिव साइन आता तो स्पीड घट रही बढ़ रही है ठीक है तो यहाँ पे डिक्रीज लिखा हो तो आपका आंसर नेगेटिव ही आना चाहिए ठीक है पता लगा कैसे करेंगे चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर थ्री ट्रेन स्टार्ट फ्रॉम ए रेलवे स्टेशन अब ट्रेन जो है रेलवे स्टेशन से स्टार्ट हुई है तो इसका मतलब शुरू में तो रुकी हुई थी यानी कि शुरू में स्पीड कितनी थी इसकी जीरो ठीक है यू का मतलब इनिशियल वेलोसिटी मूविंग विद यूनिफॉर्म एसलेशन वो एक यूनिफॉर्म एसलेशन चल रही है और उसने अपनी स्पीड को कर लिया फोर्टी किलोमीटर पर आवर दस मिनट में तो फोर्टी किलोमीटर पर आवर के हमने मीटर पर सेकंड बनाए फाइव बाई टेन से मल्टीप्लाई करोगे तो मीटर पर सेकंड बन जाएंगे ये आंसर आ गया और टाइम कितना है दस मिनट दस मिनट के आप सेकेंड वो बनाओगे कितने सेकेंड होगा दस मिनट में कितने सेकेंड होते हैं एक मिनट में सिक्सटी सेकेंड होते हैं तो दस मिनट में छः सौ सेकेंड हो जाएंगे ठीक है तो इसका आंसर आएगा 11.11, 11.11 डिवाइडेड बाय 600. यहाँ पे 5 नहीं आएगा यहाँ पे 600 आएगा ये नोट से मिस टाइप हो गए ओके पता लगा ठीक है उसके बाद आता है हमने ग्राफ्स किए थे लास्ट लेक्चर में वट इज द नेचर ऑफ डिस्टेंस टाइम ग्राफ फॉर ए यूनिफॉर्म एंड नॉन यूनिफॉर्म मोशन यूनिफॉर्म मोशन और नॉन यूनिफॉर्म मोशन में डिस्टेंस टाइम ग्राफ कैसा होता है या डिसप्लेसमेंट टाइम ग्राफ कैसा होता है तो स्ट्रेट लाइन होता है ऊपर की तरफ अगर रेस्ट होता तो ऐसे होरिजॉन्टल लाइन आ जाती ठीक है और नॉन यूनिफॉर्म के लिए आप कैसी भी शेप बना दो तो इन्होंने इसका ऐसे घुमा दिया ठीक है उसके बाद है कि वट कैन यू से अबाउट द मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट हुज डिस्टेंस टाइम ग्राफ इज स्ट्रेट लाइन पैरल टू टाइम एक्सिस तो टाइम के पैरल है डिस्टेंस इसका मतलब क्या हुआ कि देखो यहाँ पे मान लो इसके लिए फाइव है यहाँ पे टाइम दे रखा है वन सेकेंड टू थ्री फोर फाइव तो एक सेकेंड पे पाँच मीटर दूर दो सेकेंड बाद भी पाँच मीटर तीन सेकेंड पे पाँच चार सेकेंड बाद भी पाँच मीटर तो इसका मतलब फिक्स डिस्टेंस पे ही है यानी कि चल नहीं रहा इसका मतलब वो रेस्ट पे है तो यही एक हुआ है यहाँ पे कि जब ऑब्जेक्ट रेस्ट पे होता है तभी उसका डिस्टेंस टाइम ग्राफ क्या होता है पैरल टू टाइम एक्सिस होता है पता लगा ठीक है उसके बाद है अगर स्पीड टाइम ग्राफ पैरल ऐसे हो तो इसका मतलब उसकी यूनिफॉर्म स्पीड है ये हमने डिस्कस किया हुआ है ग्राफ्स के अंदर ठीक है उसके बाद है विच क्वान्टिटीज मेजर बाई एरिया बिलो द वेलोसिटी टाइम ग्राफ वेलोसिटी टाइम ग्राफ के नीचे का एरिया निकालने के लिए एरिया निकालते हैं तो उससे कौन सी क्वांटिटी मिलती है तो उससे हमें डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट मिलता है यहाँ वेलोसिटी टाइम ग्राफ लिखा होता है यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट आएगा डिस्टेंस नहीं आएगा इसको ठीक कर लेना यहाँ पर डिसप्लेसमेंट आएगा ओके तो ये आपको मैंने जो टेबल टेस्ट दिया था टेबल वाली वर्कशीट इसके अंदर फिल है हमने इसको डिस्कस किया हुआ है नो प्रॉब्लम ओके ठीक है उसके बाद है इक्वेशन ऑफ मोशन तो हमने तीन इक्वेशन की थी वी इज इक्वल्स टू यू प्लस ए टी एस इज इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वेयर एंड टू ए एस इज इक्वल्स टू वी स्क्वेयर माइनस यू स्क्वेयर वी का मतलब फाइनल वेलोसिटी यू का मतलब इनिशियल वेलोसिटी ए का मतलब एसलेशन टी का मतलब टाइम और एस का मतलब डिस्प्लेसमेंट ठीक है तो ये आपको याद रखना है ओके ठीक है तो इसके बाद आगे क्वेश्चन है हमारे पास पेज नंबर 109 पर है आपकी एन सी आर टी बुक में तो इसने कहा है कि बस स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट बस जो है रेस्ट से स्टार्ट हुई रेस्ट का मतलब शुरू में उसकी स्पीड जीरो हो गई और उसका एसलेशन था 0.1 पॉइंट वन ए की वैल्यू थी 0.1 और टाइम लगा उसको दो मिनट दो मिनट का मतलब 120 सेकंड हो गया तो आपको बताना है कि उसकी बाद में स्पीड कितनी होगी क्योंकि एसलेशन है तो इसका मतलब एसलेशन का मतलब देखो सिंपल सी बात हमने गाड़ी में एसलेटर होता है तो उसका काम क्या होता है स्पीड को बढ़ाना ठीक है और ब्रेक होते हैं उसका काम स्पीड को कम करना तो अब इसमें खुद सोच के देखो कि पहले रेस्ट पे था तो बाद में स्पीड उसकी बढ़ेगी तो आपको बताना है कि बाद वाली स्पीड कितनी हो जाएगी यानी कि वी की
ठीक है डिस्टेंस कितना चला तो डिस्टेंस के लिए अब देखो इसमें हम आइडेंटिटी यूज़ करेंगे हमने तीन आइडेंटिटीज की थी अगर आप ध्यान से देखोगे ना तो हर आइडेंटिटी के अंदर चार चीज़ें हैं एक दो तीन और चार इसमें भी एस यू टी और ए टी दो बार है तो इसका ना कि दो बार काउंट होगा एक ही बार होगा ना डी का टाइम है ठीक है तो टोटल हमारे पास पांच चीज़ें होती है यू वी ए टी एस और उन पांच में से हर इक्वेशन में चार चीज़ें होती है और चार में से तीन हमें गिवन होती है और एक निकालनी होती है ठीक है तो आप इन आइडेंटिटीज़ को एक बार ध्यान से देखो नोट कर लो एक बार ठीक है अब देखिए इस क्वेश्चन को तो आपको डिस्टेंस निकालना है तो फॉर्मूला वी स्क्वेयर माइनस यू स्क्स टू ए एस एस हमें निकालना है तो v की वैल्यू v की वैल्यू हमने भी ऊपर निकाली थी ट्वेल्व u की वैल्यू u की वैल्यू हमें जीरो गिवन है टू मल्टीप्लाई ए की वैल्यू ए की वैल्यू हमें जीरो पॉइंट वन गिवन है सारी वैल्यूज पुट करो और s की वैल्यू आ जाएगी ठीक है विदाउट चलिए आगे देखते हैं ए ट्रेन ट्रेवलिंग एट ए स्पीड ऑफ नाइन्टी किलोमीटर पर आवर तो इसको हमें मीटर पर सेकेंड में करना पड़ेगा ब्रेक सार अपलाइट तो पहले उसकी स्पीड नब्बे थी अब उसने ब्रेक लगा दी तो उसका मतलब क्या हो जाएगा रुक जाएगी स्पीड कम होगी ना तो स्पीड कम होने का मतलब आंसर नेगेटिव आना चाहिए ठीक है ए की वैल्यू नेगेटिव आनी चाहिए ठीक है तो एसलेशन हमें इसने माइनस का दे दिया इसने खुद ही दे दिया कोई बात नहीं अच्छी बात है आपको पता नहीं कितना दूर चली जाएगी रेस्ट पे आते आते रेस्ट पे आने का मतलब बाद में कितनी वेलोसिटी हो गई जीरो पहले नब्बे थी नब्बे को आप चेंज करोगे फाइव बाई से मल्टीप्लाई करोगे तो ट्वेंटी आएगा ठीक है तो U पता है V पता है और A पता है आपसे पूछा है कि S कितना होगा हाउ फार द ट्रेन विल गो कितना दूर चली जाएगी तो S की वैल्यू बी स्क्वेयर माइनस यू स्क्वेयर इज इक्वल टू टू एस इक्वेशन लगाकर आप वैल्यू रखो और आंसर आ जाएगा ठीक है कोई डाउट ओके नेक्स्ट आता है एक ट्रॉली है जब वो इनक्लाइन प्लेन इनक्लाइंट होता है झुका हुआ प्लेन ठीक है जैसे अपने ढलान होती है उसके ऊपर वो ट्रॉली है वो एक ट्रॉली है वो लुढ़कती हुई जा रही है उसका एक्सलेशन हमें दे रखा है तो आपको बताना है उसकी स्पीड क्या होगी तीन सेकंड स्टार्ट होने के बाद स्टार्ट होने के तीन सेकंड बाद यानी कि शुरू में उसकी स्पीड जीरो थी और टाइम की वैल्यू तीन सेकंड है और एक्सलेशन हमें टू सेंटीमीटर पर सेकेंड दे रखा है तो हमें बताना है वी तो हम निकाल पाएंगे बड़े आराम से तीन इक्वेशन हम यूज़ करेंगे उसको बड़े आराम से हो जाएगा ठीक है सामने आपके सोल्यूशन एक बार आप इसको नोट जरूर करिए उसके बाद आता है फोर्थ क्वेश्चन एक रेसिंग कार है हमारे तो एक रेसिंग कार है उसका एक्सलेशन इतना है तो आपको बताना है कि 10 सेकेंड उसके स्टार्ट होने आफ्टर स्टार्ट यानी कि स्टार्ट होने के 10 सेकेंड बाद वो कितना दूर होगी तो स्टार्ट होने के बाद यानी कि शुरू में उसकी स्पीड जीरो थी ठीक है और एक्सलेशन अपने पास चार है और डिस्टेंस कितना डिस्टेंस तो हमें निकालना है और टाइम कितना है टेन सेकेंड तो हम इसमें सेकेंड इक्वेशन लगा देते हैं आपको पता कैसे चलेगा कि इक्वेशन कौन सी लगानी है तो तीन ही इक्वेशन है तीनों के तीनों लिखो एक बार और हर एक में वैल्यू पुट करके देख लो ठीक है जिसके अंदर चार में से तीन चीज़ें पता हो वो इक्वेशन सही है ऐसा होता है ना कि पचास इक्वेशन है फिर तो हम सोचते भी थोड़ा सा धीरे धीरे प्रैक्टिस करोगे तो आपको सब पता लग जाएगा ओके तो इस तरह से हमारे पास आंसर आ जाएगा ओके उसके बाद देखिए उसके बाद है नेक्स्ट क्वेश्चन एक स्टोन इज थ्रोन इन वर्टिकली अपवर्ड डायरेक्शन विद वेलोसिटी फाइव मीटर पर सेकेंड एक पत्थर को हमने ऊपर की तरफ फेंक दिया फाइव मीटर पर सेकेंड से तो अगर उसका एक्सलेशन है टेन नीचे की तरफ ठीक है इन डाउनवर्ड डायरेक्शन लिखा हुआ है ना तो ऊपर की तरफ कितना हो जाएगा अगर नीचे टेन है तो ऊपर माइनस टेन ठीक है देखो डायरेक्शन चेंज करते हैं हम सीधा साइन चेंज कर देते हैं इसने कहा है नीचे की तरफ टेन है तो ऊपर की तरफ कितना होगा माइनस टेन होगा ठीक है तो आपने ऑब्जेक्ट को पत्थर को फेंक दिया टेन की स्पीड से ऊपर अब जैसे आप किसी चीज़ को ऊपर फेंकते हो तो वो क्या होगा पहले तो ऊपर जाएगा फिर नीचे आएगा ऐसा ही होता है ये ऊपर का ऊपर ही रह जाता है ऑफ कोर्स नीचे आता है तो नीचे आने से पहले उसको बीच में रुकना भी तो पड़ता है अब आप चाहो तो इसको कर सकते हो एक पत्थर उछाल के देखना तो जब ऊपर जाएगा उसको ध्यान से देखना वो एक बार रुकता है फिर नीचे आता है और इतना ध्यान से ये मत देखना कि बीच में से हटना ही भूल जाओ ठीक है ना कई पत्थर उछालो फिर उसको देखते रहो फिर सिर में आगे लगे तो पत्थर की जगह आप बोल उछाल लेना वो फिर भी ठीक रहेगा ठीक है तो स्टोन की जगह आप एक बोल यूज़ करना ठीक है अच्छा हट जाओगे वेरी गुड हट जाओगे तो अच्छी बात है अगर हट जाते हो तो फिर आप पत्थर भी उछाल सकते हो लेकिन देख लेना कभी किसी और के ना लग जाए एक्सपेरिमेंट ऐसे करो कि आपको एक्सपेरिमेंट भी हो जाए किसी और को चोट ना पहुँचे ठीक है तो स्टोन नहीं आप इसको बोल ही उछालना ठीक है करके देख सकते हो तो शुरू में हमने कितनी स्पीड से फेंका था पाँच की स्पीड से और बाद में उसकी स्पीड जब ऊपर जाएगा तो जीरो हो जाएगा ठीक है एक्सलेशन नीचे की तरफ कितना है टेन है तो ऊपर की तरफ कितना हो जाएगा माइनस ठीक है माइनस हो जाएगा तो एस एस निकालना है हमें कितना ऊपर तक जाएगा 
तो एस सी जिकल्स टू यू टी प्लस हाफ एटी स्क्वायर लगा सकते हैं बी जिकल्स टू यू प्लस एटी लगा देते हैं बी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर जिकल्स टू टू एस लगा सकते हैं ठीक है तीन इक्वेशन है कोई भी लगाओ आंसर आ जाएगा ठीक है तो इसने पूछा था कि कितना टाइम एक तो उसने पूछा था टाइम कितना लगेगा तो टाइम के लिए हमने पहले इक्वेशन लगा दी वी इज इक्वल्स टू यू प्लस एटी वी की वैल्यू पता है बाद में तो जीरो है यू की वैल्यू फाइव की बनती ए की वैल्यू माइनस माइनस क्यों आया पता लगा ना ठीक है और टी हमारे पास आ जाएगा जीरो पॉइंट फाइव सेकेंड यानी कि मात्र आधे सेकेंड में वो रुक जाएगी ठीक है उसके बाद डिस्टेंस निकालेंगे तो वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर जी कोस टू टू एस तो यू स्क्वायर को उस तरफ ले गए ये आप इसको इधर उधर ले जाना जानते हैं ठीक है तो ये जाएगा वन पॉइंट ट्वेंटी फाइव मीटर तो आधे सेकेंड के अंदर वो एक मीटर पच्चीस सेंटीमीटर का डिस्टेंस भी कवर कर लेगा इस तरह से हम इसको कर पाएंगे ठीक है तो ये थे आपके ब्लू बॉक्स क्वेश्चन इसके बाद आते हैं एक्सरसाइज क्वेश्चन तो उसको हम फिर नेक्स्ट टाइम में डिस्कस करते हैं आप इसको दो बार जरूर देखें और एन की बुक को की एक बार रीडिंग जरूर लें ताकि आपको सारी चीज़ें अच्छे से क्लियर हो जाए ठीक है ओके थैंक यू